Hello friends, welcome to Bavia Fashion. In this video, we will see a video on the design of blouse. I will explain the first sari first. This is the sari. The sari is a light pista green. It is a light green color sari. The sari is a plain color. It is a soft silk sari. It is a soft silk sari. It is a soft silk sari. Throughout sari flow me kunci plain arg, angkangga kuti kutiya orang chinna orang embos lukuk, orang design kuter kangga. Ini orang palu pati na nalla orang orange with peach color mixa na madri irke orang palu. Palu niyo chinna chinna da inda madri orang designs kuter kangga. Ini orang inda ini orang inda sunggal lam pati na nalla teri orang orang kore deep yellow color la kuter kangga inda sunggu yellow with orange mixa na madri orang shade kert nalla. इंदर नॉट अल्लाह वंदे एल्लो कलर ला वंदर के इधर अल्लाह नाला और गोल्डन रोप कलर वंदर के थ्रोट साइल फ्लावे प्लेन आधार के इधर डब ब्लाउस वंदे उंगल के नंबर के इंदर पालू लर के जेस सेम कलर ता वंदे ब्लाउस लग पत्र कांगा अपन इन्ना वर्क पन रहते ना आइडिया पढ़नी वचर के एवरी वर्क पन रहते ना वीडियो � कुड़ वे पकड़ लर का बेल आइकॉन यों क्लिक पनी कोंगा अपना ना इंदर वीडियो पोटल मुल कोड़ा ने नोटिफिकेशन ले वरों वांग वीडियो कुल बोला इधर दा वंदे ब्लाउस पीस शॉर्ट्स लीव इन रत्ना लाइन द बॉर्डर मेले वर्क पना पोरा है पर बॉर्डर लाइन वंदे ना वारंज वेचर के आदि एप्टी वारंजन सोल रहा அதை மார்க் பண்ணி அந்த எடுத்திலலாம் கட் வர மாதிரி குடுத்திருக்கேன் 2-2 inches ஆ மார்க் பண்ணிடு அதை வந்து அந்த 2 inches கப்டை வாலச்சி வாலச்சி அந்த வர்க்க கொண்டு வந்திருக்கேன் first வந்து green thread போட்டிருக்கேன் அப்பிரு ஜரி போட்டிருக்கேன் அப்பிரு load embos பண்டத்துக்காக piping thread ஓட்டிட்ட sugar bead எடுத்திருக்கேன் sugar bead வந்து counting பார்த்தீங்க நான் ஒரு 5-5 numbers வைத்து அப்படி load போட்டிடே வரேன் இந்த மாதிரி போடும் மோது அது நல்ல ஒரு rope மாதிரி அழகா வரும் இந்த design இப்ப 5 numbers நா எப்பமே 5 numbers எடுத்துக்கோங்க இல்ல 6 numbers நா 6 numbers அப்படி follow பண்ணிக்கோங்க அந்த மாதிரி அந்த bead வந்து arrange பண்ணிங்க நா அழகாருக்கும் அது finishing இப்போ load full up போட்டு முடிச்சாச்சி அது பகத்தில வந்து ஜாரில chain stitch போட்டு green color threadல outlineம் குடுத்துட்டேன் இப்போ middleல வந்து ஒரு bangle எடுத்திருக்கேன் ஒரு round shapeல ஒரு பெரிய patch பண்ணப் போரும் சோ வந்து bangle வேச்சி centerல mark பண்ணி வரண்சிக்கோங்க circle வரண்சிக்கோங்க சர்க்குலோட மிடில்ல ஒரு சின்ன green color stone ஓட்டிடுகிறேன். இந்த stone கொஞ்சு காயிட்டோம். அதுக்குல் நம்ம வந்து இந்த சர்க்குல்கு மேல வந்து ஒரு line வருந்துக்கிறேன். அந்த line வருக்கிறேன் நம்ம செக்குடு போடப் போரும். சோ அதுக்கு அப்பிரமா செக்குடு போடுதுக்கு 1 inch scale அலவுல box வரேறேன். அந்த lineக்கு மேல வந்து கொடிக்கொடியா design வரும். स्केल नल्ला क्रॉस है वच्ची पोटा नल्ला नम्बर को अंदर चेकड़ बॉक्स आड़ा खा कैड़ को चेकड़ के माला पोटम लिया अंदर लाइन लवंदी पो और आउटलाइन का आगे ना पन्दर ना और मून शुगर बीड़ और राउंड बीड़ ना अल्टरनेटा कुड़ करें अंदर लाइन लवंदा इस कंप्लीट पन्नो रोम्बा आड़ा हर को अंदर पा� नेक्स्ट वंदे तीन सर्दोसी ऐड तक हैं, द सर्दोसी आला अंदर लाइन वंदे आउटलाइन कुड़ कपोरे, अंदर बीट पकतले वंदे सर्दोसी पोड़ टवरे, आधे मरे रेंड पक्कमों पोड़ मोड़े नाला पालीचीने आरा हार कोम पाकर तक, साधारण लोड नीडल दा ऐड तक हैं, आधे लेदा सर्दोसी स्टिच पनी टवरे இந்த stone கொஞ்சு dry ஐயிட்சி இந்த stone சுத்தி இப்பா one line வந்து sugar beet குடுக்கப் போகிறேன் next one line வந்து round beet எடுத்திருக்கேன் இந்த round beet one line குடுக்கிறேன் 
ஸ்லீவோட மிடிலில் வந்து இது நல்ல ஒரு பெரிய பேட்ச் மாதிரி ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இந்த ஒர்க்கு மறுபடியும் அடுத்த ஒரு லைன் வந்து சுகர் பீட் கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட்டு ஒன் லைன் வந்து ஸ்டோன் செயின் எடுத்திருக்கேன் அது டைரெக்டாக அப்படியே ஸ்டிச் பண்ணிகிட்டே வரேன் அகைன் ஒன் லைன் சுகர் பீட் கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட்டு பிஎல் பீட் எடுத்திருக்கேன் ஒன் லைன் வந்து பிஎல் பீட் கொடுக்க போகிறேன் இந்த ஒயிட் கலர் பீட் கொடுக்கும் போது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அகைன் ஒன் லைன் வந்து சுகர் பீட் கொடுக்குறேன் அப்போ தான் கரெக்டாக அந்த ஃபினிஷிங் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு தின் சர்தோசி எடுத்திருக்கேன் அதை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த குட்டி கட்டியாக கட் பண்ண சர்தோசியை வந்து சர்தோசி ரோப் ஸ்டிச் போடுறேன் ரோப் ஸ்டிச்சுன்றது லோட் ஸ்டிச் மாதிரி தான் வரும் இப்படி ஸ்டிச் பண்ணிகிட்டே வரும்போது அந்த சர்தோசி வந்து நல்ல ட்விஸ்டான மாதிரி ஒரு லுக் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு இப்போ ஒன் லைன் ஃபுல்லாகவே சர்தோசி லோப் ஸ்டிச் போட்டாச்சு அது பக்கத்துலேயே நான் என்ன பண்ணுறேன் க்ளூ அப்ளை பண்ணிவிட்டு பிங்க் கலர் ஸ்டோன் ஓட்ட போகிறேன் ஒன் லைன் ஃபுல்லாக ஸ்டோன் ஒட்டிட்டு அது பக்கத்துலேயே மறுபடியும் ஒன் லைன் வந்து சர்தோசியில் ரோப் ஸ்டிச் போட்டிருக்கேன் அது பக்கத்தில் மறுபடியும் க்ளூ அப்ளை பண்ணிவிட்டு இப்போ க்ரீன் ஸ்டோன் ஓட்டுறேன் இந்த ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா ட்ரை ஆகணும் ட்ரை ஆகிட்ட பிறகு இந்த க்ரீன் ஸ்டோன் சுற்றி சர்தோசி போட போகிறேன் பெரிய சைஸ் சர்தோசி இப்போ அந்த செக்கடு போட்ட லைன்ஸில் எல்லாமே வந்து நான் சுகர் பீட் கொடுக்க போகிறேன் அந்த லைன் மேலெல்லாம் சுகர் பீட் வச்சு தைச்சிட்டே வரேன் சுகர் பீட் போட்டு பக்கத்துலேயே வந்து திக் சர்தோசி வச்சு ஒரு அவுட் லைன் கொடுக்க போகிறேன் இப்போ சுகர் பீட் எல்லாம் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அது பக்கத்துலேயே வந்து திக் சர்தோசியில் அவுட் லைன் கொடுத்துட்டே வரேன் சுகர் பீட் பக்கத்தில் இந்த சர்தோசி போடும்போது நல்ல ஒரு கிராண்ட் லுக் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு ஸோ அப்படியே சர்தோசியாக பொறுமையாக ஸ்டிச் பண்ணிகிட்டே வரலாம் இப்போ வந்து ஒரு சின்ன லாரல் எஃபெக்ட்ஸ்க்கு அந்த ஒவ்வொரு பாக்ஸ்லேயும் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஒரு மூணு சுகர் பீடு ஒரு ரவுண்ட் பீட் எடுத்து அந்த பாக்ஸோட கார்னரில் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணுறேன் எல்லா பாக்ஸஸையும் அதே மாதிரியே நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம்
நெக்ஸ்ட் மேலே கொடி கொடியாக டிசைன் வரைஞ்சி வச்சுருக்கேன் இல்லையா அந்த இடத்துல வந்து சுகர் பீட் கொடுக்குறேன் சுகர் பீட் போட்டுட்டு அது பக்கத்துலேயே வந்து சர்தோசியில் அவுட்லைன் கொடுக்க போகிறோம் இப்போ சார் தோசி போட்டுட்டு வரேன் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஃப்ளார் மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ வந்து ஃப்ளார் மாதிரி வந்து க்ளூ அப்ளை பண்ணிவிட்டு அது மேலே குந்தன் ஸ்டோன் ஓட்ட போகிறேன் க்ரீன் கலர் குந்தன் ஸ்டோன் எடுத்திருக்கேன் இந்த ஃப்ளாரை சுற்றியும் நம்ம வந்து சர்தோசி போடும்போது ரொம்ப அழகாக ஹைலைட்டாக தெரியும் ஒர்க் பார்க்குறதுக்கு ஆல்டர்னேட்டாக க்ரீன் ஸ்டோனு பிங்க் ஸ்டோன் மாற்றி மாற்றி கொடுக்குறேன் இப்போ இந்த ரவுண்டில் வந்து ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் ட்ரை ஆகிடுச்சு க்ரீன் ஸ்டோன் சுற்றி நான் வந்து சர்தோசி போட்டுட்டேன் பிங்க் ஸ்டோனோடைய மிடில்லாம் வந்து திக் சர்தோசி வச்சு ஸ்டிச் பண்ணுறேன் குட்டி குட்டியாக சர்தோசியை கட் பண்ணி எடுத்துட்டு சாதாரண கை ஊசியில் வச்சு மிடிலில் வர மாதிரி தைக்கிறேன் இது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸ்டோன் நல்லா கிராண்டாக தெரியும் பார்க்குறதுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த ஃப்ளார் சுற்றி சர்தோசி போடலாம் ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்குது கொந்தன் ஸ்டோன் சுற்றி சர்தோசி போடும்போது எப்போவுமே ஒரு கிராண்ட் லுக் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு அங்கங்கே குட்டி குட்டியாக ஓட்டியிருக்கிற ஸ்டோனை சுற்றியும் சர்தோசி போட்டுக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நான் ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் இது எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்குன்னு உங்களுக்கு பார்க்கும் போதே தெரியும் நல்லா இந்த கட்டெல்லாம் வச்சு கீழே வந்து இதை கிர நல்லா சூப்பராக ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறமா இந்த செக்குடெல்லாம் கரெக்டாக கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கு இந்த பெரிய பேட்ச் மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் இந்த சர்க்கிளும் ரொம்ப அழகாக இருக்குது இது ஸ்லீவோட மிடிலில் வரும்போது ஸ்டிச் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா அழகாக கிராண்டாக தெரியும் இது லுக்கே இது ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து சர்தோசி போட்டு முடிச்சிட்டோம் அதுக்கப்புறம் இந்த கொடி கொடியாக இதிலலாம் வந்து ஒரு குட்டி குட்டி ஃப்ளார் வச்சுட்டு அங்கங்கே ஒரு ஸ்டோன் வச்சுட்டு அதை சுற்றி சர்தோசி எல்லாம் போட்டு நல்லா ஹெவியாக இந்த பிரைடல் ப்ளவுஸை வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் இதுவுமே ரொம்ப அழகாக நீட்டாக வந்திருக்கு ஸ்டிச் பண்ணதுக்கப்புறம் இன்னுமே அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இந்த பீடு சுற்றி நம்ம வந்து ஃபுல்லாகவே சர்தோசி கொடுத்துருக்கோம் இந்த சர்தோசி நல்லா பளிச்சின்னு இருக்குது இந்த ஒர்க்கை இதோடைய பேக் போர்ஷன் எப்படி இருக்குதுன்னு காமிக்கிறேன் இதுதான் வந்து இதோடைய பேக் போர்ஷன் பேக் போர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு யூனிக் வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் கலர் த்ரெட்டில் அவுட் லைன் கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் டபுள் லைன் ஜெரி அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம லோடு எம்போஸ் பண்ணியிருக்கோம் பீடாலியும் லோடு எம்போஸ் பண்ணியிருக்கோம் அது பக்கத்தில் செயின் ஸ்டிச் போட்டு க்ரீன் கலர் ட்ரைட் போட்டிருக்கோம் இது கியூட்டாக ஒரு அழகாக இயரிங் மாதிரி ஒரு டிசைன் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா தெரியும் பிங்க் கலர் ஸ்டோன் வச்சுருக்கேன் அதை சுற்றி வந்து கோல்டன் கலர் ரவுண்ட் ஸ்டோன் வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அதோட கார்னர்லலாம் வந்து ஐ ஷேப் ஸ்டோன் ஓட்டியிருக்கேன் அதை சுற்றி வந்து தின் சார் தோசியால் ஒரு அவுட் லைன் கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா நம்ம லாரல் எஃபெக்ட்ஸ் மாதிரி ஒரு மூணு சுகர் பீடு அப்புறம் ஒரு ரவுண்ட் பீடுன்னு கொடுத்துருக்கேன் இது வந்து நல்ல ஒரு ஜுவல்லரி போர்ஷன் மாதிரி அழகாக இருக்குது இந்த நெக் டிசைன் 
அப்புறம் அங்கே அங்கே பார்த்தீங்கன்னா குட்டி குட்டியாக ஒரு க்ரீன் கலர் ரவுண்ட் ஸ்டோன் ஓட்டியிருக்கேன் அந்த ஸ்டோனை சுற்றி வந்து தீன் சார் தோசையால் அவுட்லைன் கொடுத்துருக்கேன் நெக் போர்ஷன் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஜுவல்லரி பேட்டர்னை போட்டு அழகாக இதை நீட்டாக ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கேன் இதோட ஃப்ரண்ட் நெக்குமே சேம் இதே மாதிரி ஒரு பேட்டர்ன் தான் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன் இதுதான் வந்து ஃப்ரண்ட் நெக் ஃப்ரண்ட் நெக்கும் சேம் பேக்கில் என்ன மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ணியிருந்தோமோ அதே தான் வந்து ஃப்ரண்ட்லேயும் பண்ணியிருக்கேன் சேம் பீட் லோட் எம்போஸ் பண்ணிவிட்டு இதே மாதிரி ஒரு ஜுவல்லரி பேட்டர்ன் கொடுத்துருக்கேன் இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாேருக்கும் கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் எனக்கு வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எனக்கு தெரிஞ்ச ஆன்சரை நான் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுவேன் மறக்காமல் பவ்யா ஃபேஷனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ